quais seriam os fatores comportamentais para desencadear uma menopausa precoce? O que são os ovários? Algumas de vocês já estão cansadas de me ouvir falar, mas a gente não pode deixar de lembrar. Né? Na visão psicossomática, metafísica da saúde, ancestral e tudo mais, os ovários eles estão representando a nossa, o nosso poder de criar, recriar, de criação, a nossa criatividade, né? É, e criatividade está diretamente associada aos nossos dons e talentos, né? A realização pessoal. E aí, é, quando nós estamos vivendo situações que não nos permitem, né? Utilizar esses recursos, a criatividade, o recriar, a realização, a alegria de viver, né? O que, que vai acontecer? Os ovários vão começar a dar sinais de irregularidades, porque eles somatizam aquilo que a gente não está realizando, né? Como está o seu amor próprio, sua autoestima, tudo isso está relacionado não só ao nosso corpo inteiro, mas especialmente ao sistema ginecológico feminino, que está somatizando dores relacionadas à nossa condição e existência como mulheres e a como nós estamos nos relacionando com o feminino e o masculino fora de nós e dentro de nós. E quando eu estou com esse, esse ponto da minha energia aí em feminina, que é crucial, porque a gente está falando de ovários, de criação, de vida, né? E que não necessariamente tem a ver com gerar uma vida, mas a gente sabe que a gente tem, a gente pode escolher esse papel, né? Quando tudo está tolhido, a gente começa a ter problemas nos ovários. E aí, isso vai desde ovários policísticos, que já tem uma origem comportamental, onde a mulher está mais com energia yang exacerbada, né? é, em desequilíbrio, em, num desequilíbrio negativo, digamos assim, até começar a apresentar cistos, problemas de ovulação, teratomas, eles pararem de trabalhar precocemente, o que caracteriza uma menopausa precoce, pausou, até poder virar de fato, se isso está muito avançado, um câncer de ovário. Mas para vocês verem que às vezes um comportamento, uma maneira de viver, né? Quantas mulheres vivem tolidas, vivem em relacionamentos de abuso, não conseguem fazer transição de carreira, é, não se sentem capazes de fazer, é, de realizar tudo aquilo que amam, que gostam. Quando a gente vive muito tempo assim, Além da gente desencadear uma depressão, uma série de outros problemas, síndrome do pânico, os nossos ovários vão gritar.